ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ താളവട്ടവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഹോളിവുഡിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വൺ ഫ്ലൂ ഓവർ ദ കുക്കൂസ് നെസ്റ്റ് എന്ന സിനിമയും ഒരേ നോവലിനെ ബേസ് ചെയ്തിറങ്ങിയ സിനിമകളാണ് വൺ ഫ്ലൂ ഓവർ ദ കുക്കൂസ് നെസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായും അതേ പേരുള്ള നോവലിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണെങ്കിൽ താളവട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ബേസിക് തീം മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ ഫ്ലൂ ഓവർ ദ കുക്കൂസ് നെസ്റ്റിന് ആ വർഷത്തെ മികച്ച സിനിമ മികച്ച നടൻ മികച്ച നടി അടക്കം അഞ്ച് ഓസ്കാർ അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ആ സിനിമയുടെ റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് ഹോളിവുഡിലെ മികച്ച നടൻ ജാക്ക് നിക്കോൾസിനും മലയാളത്തിലെ മികച്ച നടൻ മോഹൻലാലുമാണ് യഥാക്രമം രണ്ട് സിനിമയിലെയും നായകന്മാർ എന്നിരുന്നാലും അഭിനയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചിത്രം എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ജനപ്രിയ സിനിമയുടെ ഫോർമുലയിലേക്ക് സിനിമയെ പ്രിയദർശൻ മാറ്റിയപ്പോൾ മോഹൻലാലിന്റെ ഒരുപാട് മികച്ച അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ആ സിനിമയിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാവുകയും പകരം വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ തോന്നിക്കുന്ന ചില മോഹൻലാൽ പ്രിയദർശൻ ജനപ്രിയ ചേരുവകൾ മാത്രം നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്നും പറയാം ഈ രണ്ട് സിനിമകളെയും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ മല്ലു അനലിസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലെ ജനങ്ങളുടെ സിനിമാഭിരുചി മോഹൻലാലിന്റെ ജനപ്രിയത ഇവ രണ്ടിനെയും മുൻനിർത്തി പ്രൊഡ്യൂസറിന് ലാഭം കിട്ടുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ഫോർമുലയിൽ പ്രിയദർശൻ ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് താളവട്ടം അന്ന് ഒരു പക്ഷേ വൺ ഫ്ലൂ ഓവർ ദ കുക്കൂസ് നെസ്റ്റ് എന്ന നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മലയാളത്തിൽ സിനിമ എടുത്തിരുന്നത് സിബി മലയിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അക്കാലത്ത് അതൊരു ഫ്ലോപ്പ് ആയനെ എന്നിരുന്നാലും പിന്നീട് മോഹൻലാൽ എന്ന നടന്റെ റേഞ്ച് വ്യക്തമാക്കുന്ന സിനിമകളുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ആ സിനിമ ഉയർത്തപ്പെട്ടേനെ അതിനർത്ഥം പ്രിയദർശൻ ഒരു മോശം സംവിധായകൻ ആണെന്നല്ല മറിച്ച് അതാത് കാലത്തെ ജനങ്ങളുടെ സിനിമാഭിരുചി ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സംവിധായകനാണ് പ്രിയദർശൻ അതുമാത്രമല്ല മറ്റ് ഭാഷകളിലെ സിനിമകൾ അതേപടി മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് പകരം തന്റേതായ രീതിയിൽ തിരക്കഥയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും പ്രിയദർശൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ബേസിക് തീമിനപ്പുറം തിരക്കഥ പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശപ്പെടാമെന്ന് പറയാം ഇനി ഈ രണ്ട് സിനിമകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മോഹൻലാൽ എന്ന നടനെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ തിരക്കഥയിലെ ചില ലോജിക് ഇല്ലായ്മകൾ അഥവാ കഥാപാത്ര നിർമ്മിതിയിലെ പാളിച്ചകൾ ഇവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം താളവട്ടം എന്ന സിനിമയിലെ സോമന്റെ ഡോക്ടർ കഥാപാത്രം തിരക്കഥയിലെ പാത്ര നിർമ്മിതിയിൽ വരുന്ന അപാകതയ്ക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് തുടക്കം മുതലേ ഒരു പേഷ്യന്റിനോട് പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറുന്ന ഡോക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രം നമ്മളുടെ ലോജിക്കിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മെന്റൽ പേഷ്യന്റിനോട് പെരുമാറുന്ന രീതിയിലല്ല ആ ഡോക്ടർ കഥാപാത്രം മോഹൻലാലിന്റെ വിനുവിനോട് പെരുമാറുന്നത് മറിച്ച് നോർമലായ ഒരാളുടെ വില്ലത്തരങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന പോലെയാണ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായ രോഗി പരിചരണത്തിന് തന്റേതായ മെത്തേഡുകളുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന കഥാപാത്ര നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും അത് അത്തരത്തിലല്ല സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും കോമഡിയും സെന്റിമെന്റ്സും ആ ഒരു കഥാപാത്ര നിർമ്മിതി കാരണം സിനിമയിൽ നന്നായി വർക്കൌട്ട് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ലോജിക് ഇല്ലായ്മയെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ വൺ ഫ്ലൂ ഓവർ ദ കുക്കൂസ് നെസ്റ്റിലെ നേഴ്സ് റേച്ചലിന്റെ കഥാപാത്ര നിർമ്മിതി വളരെ കൺവിൻസിംഗ് ആണ് ഒരു നേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആകുമ്പോഴും താൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്രൂരതയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നേഴ്സ് റേച്ചൽ അവർ കരുതുന്നത് അവർ പേഷ്യൻസിനെ സഹായിക്കുകയാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പാസീവ് അഗ്രഷൻ നമ്മുടെ താളവട്ടത്തിലെ ഡോക്ടറിന്റെ കഥാപാത്രത്തെക്കാൾ മികച്ചതാകുന്നുണ്ട് അത്ര വിസിബിൾ അല്ലാത്ത ക്രൂരതയാണ് പലപ്പോഴും കൂടുതൽ പവർഫുൾ എന്ന് ആ സിനിമ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് താളവട്ടം ഒരു മികച്ച എൻ്റർടൈനർ ആകുമ്പോഴും ആ സിനിമയിൽ അഭിനയ പ്രാധാന്യമുള്ള സീനുകൾക്ക് ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടും സംവിധായകൻ അത് വേണ്ടത്ര ഉപയോഗിക്കാതെ പോയത് ഒരു പക്ഷേ അന്ന് സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങളെക്കാൾ മറ്റു പല ഘടകങ്ങൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ മുൻഗണന എന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോർട്ട്സിന് സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് സീനുകൾ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും സംവിധായകൻ അത് അലസമായി വിട്ടുകളഞ്ഞതിൽ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് സീനുകൾ പറയാം ഒന്ന് മോഹൻലാലിന്റെ കഥാപാത്രം ഡോക്ടറുടെ കഴുത്തിന് പിടിക്കുന്ന സീൻ തന്റെ രോഗം മാറിയെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഡോക്ടർ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ തന്നെ തടഞ്ഞു വെക്കുമ്പോഴുള്ള ദേഷ്യവും നിസ്സഹായതയും ചേർന്ന ഒരു സെക്കൻഡിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഡോക്ടറെ ആക്രമിക്കാനായി വരുന്ന വിനു ഡോക്ടറുടെ കഴുത്തിൽ പിടിക്കുന്ന സീൻ അവിടെ മോഹൻലാലിന്റെ മുഖം ക്ലോസ് അപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമാണ് അതുമാത്രമല്ല
ക്ലോസപ്പ് ഭാവങ്ങൾ ഷോക്കിന് ശേഷമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അതൊക്കെയും അതേ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുള്ള മലയാളത്തിലെ ഒരേ ഒരു നടനാണ് മോഹൻലാൽ അങ്ങനെയൊരു നടനെയും അത്ര നല്ലൊരു സീനും കിട്ടിയിട്ടും അത് അത്ര എഫക്റ്റീവായി പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തിക്കാൻ പ്രിയദർശൻ ശ്രമിക്കാഞ്ഞത് ഒരു നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ അത്രയൊന്നും അർഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടാകും കാലാപാനി എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയുടെ പരാജയം അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണല്ലോ സിനിമ ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് നമുക്കൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി തോന്നാത്തതും എന്നാൽ ഇന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു കല്ലുകടിയായി തോന്നുന്നതുമായ കാര്യമാണ് സിനിമയിലെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ അഭിനയം വളരെ അലസമായ ഒരു സമീപനമാണ് സത്യത്തിൽ സംവിധായകന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ അഭിനയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആസ്വാദനത്തെ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് മലയാള സിനിമ അക്കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പ്രിയദർശൻ ഈ സിനിമ ഒരുക്കിയത് തീർച്ചയായും അവാർഡുകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നിരുന്നാലും കോമഡിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും സഹനടന്മാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മണിയൻപിള്ള രാജു തിക്കുറുസി തുടങ്ങിയവരുടെ കഥാപാത്ര നിർമ്മിതി ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദയനീയമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ വളരെ കൺവിൻസിംഗ് ആയ രീതിയിൽ അവരുടെ പാത്ര നിർമ്മിതി നടത്തിയാൽ പോലും കോമഡി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വൺ ഫ്ലൂ ഓവർ ദ കുക്കൂസ് നെസ്റ്റ് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് കോമഡിക്ക് വേണ്ടി കോമഡി എന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ശക്തമായ പാത്ര നിർമ്മിതിയിലൂടെ ഉടലെടുത്ത വളരെ രസകരമായ കോമഡികൾ വൺ ഫ്ലൂ ഓവർ ദ കുക്കൂസ് നെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും താളവട്ടം എന്ന സിനിമയെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാത്രം സിനിമയാക്കി മാറ്റുന്നതിനും വൺ ഫ്ലൂ ഓവർ ദ കുക്കൂസ് നെസ്റ്റിനെ ഒരു ക്ലാസിക് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനും കാരണമായ ചില ഘടകങ്ങളാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞവ ഒരു സിനിമ അത് ഏത് ജോൺഡർ ആയാലും അതിലെ എല്ലാവരും തന്നെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരുടെയും കഥാപാത്ര നിർമ്മിതി കൺവിൻസിംഗ് ആകുമ്പോഴാണ് അത് മികച്ചു നിൽക്കുന്നത് മോഹൻലാൽ എന്ന നടന് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചാലഞ്ചിങ് ആയ കഥാപാത്രമാണ് വൺ ഫ്ലൂ ഓവർ ദ കുക്കൂസ് നെസ്റ്റ് എന്ന നോവലിലെ നായക കഥാപാത്രം അന്ന് താളവട്ടം എന്ന സിനിമയിലൂടെ പ്രിയദർശൻ നമ്മളെ മതിമറന്ന് ചിരിപ്പിച്ച് രസിപ്പിച്ചു മോഹൻലാലിന്റെ അഭിനയ പ്രതിഭ അതേ നോവലിലൂടെ അതേ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ സിബി മലയിലിനെ പോലെ ഒരാളുടെ സംവിധാനത്തിൽ ഒന്നുകൂടി കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വൺ ഫ്ലൂ ഓവർ ദ കുക്കൂസ് നെസ്റ്റ് എന്ന സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം കാരണം അത് മലയാളത്തിൽ മോഹൻലാലിന് മാത്രം കഴിയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം പ്രിയദർശൻ ആ സിനിമയിലൂടെ നമുക്ക് മോഹൻലാലിലെ എന്റർടൈനറെയാണ് കാണിച്ചു തന്നത് മറ്റൊരു സംവിധായകനായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ മോഹൻലാലിന്റെ അഭിനയത്തിന്റെ ആഴം നമുക്ക് ആ സിനിമയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു രണ്ടും സിനിമ എന്ന മീഡിയത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യം തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുമല്ലോ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ആ സിനിമ മറ്റൊരു സംവിധായകനാണ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിനിമയുടെ പേരും കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുമല്ലോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ അടുത്ത വീഡിയോ വീണ